ಆತ್ಮೀಯ ಬಿ ಎ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕೊನೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯ ಆಧುನಿಕ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದು ಈಗ ನಾನು ನೀಡುವಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಸಭೆಯನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಶಾಸನಸಭೆ ದ್ವಿಸದನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಸದನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಿದೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಣೆದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏಳು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವಿಸ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇದ್ದು ಆರು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಇವೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸ್ವಿಸ್ ಶಾಸನಸಭೆ ಆಗಿರುವ ಮೇಲ್ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸದನ ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತಾರು ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ 
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನಿಗೆ ಎರಡು ಮತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಆದಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಸ್ವೀಸಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಾರಣ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಲವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಆರು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುವ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾರು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ ನಿಯಮಗಳು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನಸಭೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನಾಮಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿರುವಂತೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇದು ಹೊಂದಿರುವ ಇದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆದಂತಹ ಪೀಠಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ 
ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಆದಂತಹ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ ಸಂವಿಧಾನವು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಆದ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಂವಿಧಾನವು ಹಲವಾರು ಎಡರು ತೊಡರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಂದೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಗಣರಾಜ್ಯದ ತತ್ವ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ನೇರ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಇವುಗಳು ಸ್ವಿಸ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆನ್ನೆಲುಬುಗಳು ಆಗಿವೆ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪದ್ಧತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪದ ಸ್ವಿಸ್ ಜನತೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏಳು ಜನತೆಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ರಾಜನೀತಿ ತಜ್ಞನಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞನಾಗಿರುವ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸಾಹಸಿಗಳ ನೆಲೆ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ತಾಣ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶ್ವದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವು ಯಾವ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳು ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಅವುಗಳು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಮೂಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಈ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲವಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರೂಪಿತ ಆಗಿದ್ದರೂ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿತವಾಗಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಏಳು ಬಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ 
ಅದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂದರೆ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಜೂಜಾಟ ಆಡುವುದು ಕಟ್ಲೆಗಳು ಲಾಟರಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಆದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧಿಯು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಆಗಿರದೆ ಅದೊಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಕ್ಕೂಟ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೀದಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ರಾಜನೀತಿ ತಂದೆ ಆಗಿರುವ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನಿಗೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಅದರದೇ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳಿಸದೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಅರ್ಧ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಚಲಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮತನ್ನು ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದವರು ಆಗಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ವಿದೇಶದೊಳಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶೇಷಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿವೃತ ಆದ ನೀತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ 
ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ನ ನೀತಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರದ ರದಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಪೂರಕ ಆಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮ್ಮೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಇರುತ್ತವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದುವ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಪಂದಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನ ಎಂತಲೂ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಸರಳ ಸಂವಿಧಾನವೆಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ವಿಧಾನ ಕಠಿಣ ಆಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಪಡಿದೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಫೆಡರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮೂರ ಬಹುಮತದಿಂದ ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪಾಸಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕ್ಯಾಂಟನಿನ ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ಸಮ್ಮತಿಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜನಮತಗಣನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಮತಗಣನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಿಸ್ ನಾಗರಿಕರ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸೂಚಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಆದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೂಚಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಿಸದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ತಮಗೆ ಇಂತಹ ಸೂಚಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮುಂದಿಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಜನ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಜನಮತಗಳನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೌರರು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಾಂಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಶಾಸಕಾಂಗದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಜರುಗಲ್ಪಡ್ತವೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕಾಂಗ ಜನದಿಸನ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಆ ಸೂಚಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬಹುಮತದಿಂದ ಪಾಸಾದ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಮತ ಗಣನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಜನಮತ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಾಂಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ 
ಪಾಸಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಠಿಣ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತು ಬಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಏನೆಂದರೆ ಅದು ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಆಗಲ್ಪಡಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀಡದೆ ಏಳು ಜನರು ಉಳ್ಳ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ಸದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಬಹುತ್ವ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಿದೆ ಈ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತನ್ನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದ ಏಳು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದೊಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿದ್ದು ಸಮಾನ ಆದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವನ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಸಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಏಳು ಜನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಆದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರು ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನೇ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಿಸ್ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಅಥವಾ ಹಿರಿದಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದೆ ಅದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ವಿಧಿಯಂತೆ ಅದು ಗಣರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವರೂಪದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಸ್ ಜನತೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಾಗಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಭಾವನೆಯಾಗಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ 
ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಮಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಹೋಮಿಯು ಕೂಡ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯದ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏಳು ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇವರು ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಏಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನುವಂಶಿಕತೆಗೆ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಜನತೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ಸದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಚುನಾವಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹನ್ಸಬ್ ಅವರು ಹನ್ಸ್ ಹಬ್ ಅವರು ಹನ್ಸ್ ಹಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಾಗರಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಂತಿದ್ದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಚುನಾಯಿತರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯತ್ವದ ಅಥವಾ ಅನುವಂಶಿಕತೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಮಿಯು ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹನ್ಸ್ ಹಬ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ಆಗಲ್ ಪಡೆದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನೇರ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಚರಣೆಯು ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ ಪಡೆದಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಪ್ರಭುಗಳು ದೇಶದ ಪರಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರ ಜನತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಎಂಬ ತತ್ವಗಳು ಇದು ಇತರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಕೇವಲ ಪೋಷಣೆಗಳು ಆಗಿವೆ ಇತರೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜನಮತಗಣನೆ ಮತ್ತು ಜನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಾಧನಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಆದಂತಹ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕಾನೂನು ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನಮತಗಣನೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಆದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಿರಸ್ಕೃತ ಆಗುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರದೆ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜನಮತ ಗಣನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಜನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ರಚಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮತದಾರ ಸಹಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕರಡು ನೀತಿ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಿ ಜನಮತಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೆ ಅದು ಶಾಸನವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನೀತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಬೇಕಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಜನತೆಯೇ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ
ಸ್ವೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನ ಇದೆ ಹಿಂಗೇರಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸುವ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೇರಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂಗೇರಿ ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಮಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂಗೇರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಕೆಳಮನೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಿಂಗೇರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಆದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಮಂಡಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಮಂಡಸ್ ಅಂದರೆ ಜನತಾ ಸಭೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈ ಮಂಡಸಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಜನತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯ ಈ ಜನತಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ಆದ್ದನ್ನು ನಾಮಗಳು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜನೀತಿ ತಜ್ಞ ಆಗಿರುವ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಲದ ಗುಣ ಜಲದ ಬಲ ಶೂರನ ಶಾಖ ಬೀಜದ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನೆಲದ ಗುಣ ಜಲದ ಬಲ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಬೀಜದ ಸತ್ವಗಳಿಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಿದಾಗಿ ಪೌರರ ಹಕ್ಕುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಸೂಕ್ತ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವರ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ವಿವಿಧ ಕಲಬುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂದೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕು ವಾಕ್ ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಕ್ಕು ವಿವಾಹದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಎಂಟನೇದಾಗಿ ದ್ವಿಸದನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಇಮ್ಮನೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಬೈ ಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಸ್ವಿಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳು ಇದು ಒಂದು ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಮನೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ ಕೆಳಮನೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆ ಜನತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲ್ಮನೆಯಾದ ಸಿನೆಟಿನಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಕ್ಯಾಂಟನ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಟನ್ನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನಲವತ್ತಾರು ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲ್ಮನೆ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆಗಿದೆ ಕೆಳಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಳಮನೆಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಲವತ್ತ ಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಆಗಿರುವ ಸೆನೆಟ್ ಬಲವಂತವಾಗಿದ್ದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಳಮನೆಯಾದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಅಥವಾ ಬಲಹೀನ ಸದನ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಒಂಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡಿನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಹೆಸರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ನ್ಯಾಯಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದ ಫೆಡ್ರಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಥವಾ ಫೆಡ್ರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದು ಆರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಂಟನ್ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿವೃತ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಡಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ಇದು ಪರಿಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹದಿನೈದಾಗಿ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಸದ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟಿನ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪೌರನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ಬಹುತ್ವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇತರೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ದೇಶಗಳಂತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತ್ವದ ಚಾಲನೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತ್ವ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಮಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಪಕ್ಷ ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪಕ್ಷಗಳು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವುಯಾವಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾರವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮೂರು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮುಂತಾದ ಪಕ್ಷಗಳು ಆದರೆ ಸ್ವಿಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಂತೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸಂಘಟಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಜಾಪ್ರತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನತೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗದೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತಾವೇ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಿಸ್ ರಾಜ್ಯ ನೌಕೆಯು 